നഴ്സിംഗ് നോട്ട് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഹൈപ്പോ കലൈമിയ വസ്സസ് ഹൈപ്പർ കലൈമിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം ഇസ് എ മേജർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഒരു മേജർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലും വരുന്നത് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസിലാണ് പൊട്ടാസ്യം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ബോത്ത് സ്കെൽട്ടൽ ആൻഡ് കാർഡിയക് മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി പൊട്ടാസ്യം സ്കെൽട്ടൽ ആക്ടിവിറ്റിയും കാർഡിയക് മസിൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമൽ സിറം പൊട്ടാസ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വൽ പെർ ലിറ്റർ നോർമൽ സിറം പൊട്ടാസ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വൽ പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഹൈപ്പോകലീമിയ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ഡെഫിസിറ്റ് സിറം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വൽ ആൻഡ് പെർ ലിറ്ററിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോകലീമിയ മീൻസ് ലോ ബ്ലഡ് പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഹൈപ്പോകലീമിയ ഈസ് ഓഫൺ കോസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്സസീവ് ലോസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഇൻ യുവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഡ്യൂ ടു വോമിറ്റിംഗ് ഡയറിയ ഓർ ലാക്സേറ്റീവ് യൂസ് ഹൈപ്പോകലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ എക്സസീവ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഡ്യൂ ടു വോമിറ്റിങ്ങിലൂടെയോ ഡയറിയയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ യൂസിലൂടെയൊക്കെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എക്സസീവായിട്ട് ലോസ് ആവുന്നു ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ ഈ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോകലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോകലീമിയ ഡയറിയ വോമിറ്റിംഗ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്ഷൻ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹൈപ്പർ ആൾഡോസ്റ്റിറോണിസം കാർബൻസിലിൻ ആംഫോട്ടറിസിൻ ബി ബുളീമിയ ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറസിസ് ആൽക്കലോസിസ് സ്റ്റാർവേഷൻ ഡയോറക്ടിസ് ആൻഡ് ഡിഗോക്സിൻ ടോക്സിസിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോകലീമിയ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡയറിയ കാരണം വോമിറ്റിംഗ് കാരണം ഗ്യാസ്ട്രിക് സാക്ഷൻ കാരണം കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് കാർബൻസിലിൻ ആംഫോട്ടറിസിൻ ബി ഡയൂറക്ടിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗോക്സിൻ ടോക്സിസിറ്റി ഒക്കെ കാരണം ഹൈപ്പോകലീമിയ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലോസിസ് കാരണവും ഹൈപ്പോകലീമിയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോകലീമിയ ഫറ്റീഗ് അനോറക്സിയ നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് മസിൽ വീക്ക്നെസ് പോളിയൂറിയ ഡിക്രീസ്ഡ് ബവൽ മോട്ടിലിറ്റി വെൻട്രിക്കുലർ അസിസ്റ്റോൾ ഓർ ഫിബ്രിലേഷൻ പാരസ്തീഷ്യാസ് ലെഗ് ലെഗ് ക്രാംസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബി പി ഇലിയസ് അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സസ് ദീസ് ആർ ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോവളീമിയ സോറി ഹൈപ്പോകലീമിയ അടുത്തത് ലബോറട്ടറി ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോകലീമിയ ആണ് ഇ സി ജി ചേഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ടി വേവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോമിനൻറ്റ് യു വേവ്സ് ആയിരിക്കും എസ് ടി ഡിപ്രഷനും പ്രൊലോങ്ഡ് പി ആർ ഇൻ്റർവെല്ലും ആണ് ഹൈപ്പോകലീമിയയിൽ വരുന്നത് കൂടുതലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇ സി ജി ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യു വേവ് ആണ് അടുത്തത് ഹൈപ്പർ കലീമിയ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം എക്സസ് എന്ന് പറയും പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഇൻ യുവർ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഹയർ ദാൻ നോർമൽ നോർമലിനേക്കാളും പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിറം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ മോർ ദാൻ ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ പെർ ലിറ്റർ ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ പെർ ലിറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും സിറം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹൈപ്പർ കലീമിയ എന്ന് പറയും ഹൈപ്പർ കലീമിയയുടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സാണ് സ്യൂഡോ ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഒളിഗോ റീനൽ ഫെയിലിയർ യൂസ് ഓഫ് എ പൊട്ടാസ്യം കൺസെർവിംഗ് ഡയോറക്ടിക്സ് ഇൻ പേഷ്യൻ വിത്ത് റീനൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് എഡിസൺ ഡിസീസ് ക്രഷ് ഇഞ്ചുറി ബേൺസ് സ്റ്റോർഡ് ബാങ്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റാപ്പിഡ് ഐ വി ഐ വി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് സെർട്ടൻ മെഡിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് എ സി എ ഇൻഹിബിറ്റർ ആൻഡ് എൻ എസ് ഐ ഡിസ് ആൻഡ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ ഹൈപ്പർ കലീമിയയുടെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് മസിൽ വീക്ക്നെസ് ടക്കി കാഡിയ ബ്രാഡി കാഡിയ ഡിസറ്റ്മിയാസ് ഫ്ലാസിഡ് പാരാലിസിസ് ഇൻഡസ്ട്ര
പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓറൽ പൊട്ടാസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്മാൾ ബവൽ ലീഷൻ ദയർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അസസ്ഡ് ഫോർ ആൻഡ് കോഷ്യൻ്റ് എബൌട്ട് അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ പെയിൻ ആൻഡ് ജി ഐ ബ്ലീഡിങ് ഓറൽ പൊട്ടാസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മാൾ ബവലിൽ ലീഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യുകയും അവരോട് ശ്രദ്ധിക്കാനും പറയണം എന്തെങ്കിലും അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷനോ പെയിനോ ജി ഐ ബ്ലീഡിങ്ങോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുകയും വേണം അടുത്ത നഴ്സിംഗ് അലേർട്ട് പൊട്ടാസ്യം ഈസ് നെവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ബൈ ഐ വി പുഷ് ഓർ ഇൻട്രാ മസ്കുലർലി ടു അവോയ്ഡ് റീപ്ലേസിംഗ് പൊട്ടാസ്യം ക്യൂ ക്യൂക്ലി ഐ വി പൊട്ടാസ്യം മസ്റ്റ് ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് യൂസിങ് ആൻഡ് ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പ് പൊട്ടാസ്യം പെട്ടെന്ന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ വി പുഷിലൂടെയോ ഇൻട്രാ മസ്കുലർലിയോ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ക്യൂക്ലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈപ്പോ കലീമിയുടെ ഹൈപ്പർ കലീമിയുടെ ഇ സി ജി ചേഞ്ചസ് നോക്കാം ഹൈപ്പോ കലീമിയിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് എസ് ടി സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡയഫേസിക് ടി വേവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോമിനൻ്റ് യു വേവും ആയിരിക്കും ഹൈ ഹൈപ്പർ കലീമിയിൽ സിവിയാരിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പീക്ഡ് ടി വേവ് അത് വൈഡ് ആൻഡ് പി ആർ ഇൻ്റർവൽ വൈഡ് ആൻഡ് ക്യു ആർ എസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് പീക്ഡ് ടി വേവ് വീണ്ടും സിവിയാരിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പി വേവ് ലോസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ സൈനസോഡിയൽ വേവുമായിട്ട് മാറും ഹൈപ്പർ കലീമിയുടെ ഹൈപ്പോ കലീമിയുടെ മറ്റൊരു കമ്പാരിസൺ ഇ സി ജി ഇമേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ